chương 702, hắn là ta ân nhân. Toàn bộ tốt. Nghe nói như vậy Lăng Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đặt môn từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp xuống đất, nhẹ nhàng rạo rực, lại bỏ rơi vung cánh tay. Mà trên mặt hắn, vậy dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đùi phải cùng cánh tay trái, lại là lại không nửa điểm mà cảm giác đau đớn. Như vậy cả người sảng khoái cảm giác, để cho Lăng Thiên trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Rất thư thái. Hắn đã nhiều ít năm chưa từng có như vậy cảm thụ. Nếu như không có lý vật chữa trị, hắn thậm chí cũng sắp quên loại cảm giác này là dạng gì. Hôm nay cái loại này cảm giác sảng khoái, thậm chí để cho Lăng Thiên đáy lòng đều có loại xung động, hắn muốn lại trở lại trong bộ đội đi. Hắn Lăng Thiên, còn có thể đánh một trận. Nhưng hôm nay, nhìn thấu Lăng Thiên ý tưởng lý vật nhưng hờ hững lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi cánh tay trái cùng đùi phải thương thế ta mặc dù giúp ngươi trị liệu xong, có thể nhiều năm như vậy chưa từng rèn luyện, ngươi thân thể cân đối tính, ngươi cánh tay trái cùng đùi phải lực lượng, đã sớm không phù hợp quân đội yêu cầu. Thật trở về, chỉ cho người khác tăng thêm phiền toái. Sau này đàng hoàng sống qua ngày liền tốt, đừng nghĩ như vậy nhiều. Nếu không, lại đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm cho ngươi trị. Nghe được lý vật mà nói, Lăng Thiên không khỏi hơi sững sờ, trên mặt vậy lộ ra vẻ lúng túng. Hiển nhiên, hắn cũng biết chính hắn tình huống thân thể. Huống chi, cũng cái tuổi này, luyện nữa, sợ rằng cũng không đạt tới yêu cầu. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là kẻ gật đầu một cái, mà hắn nhìn về lý vật ánh mắt, cùng trước, vậy hoàn toàn bất đồng. Theo lý vật hoàn toàn chữa khỏi hắn bệnh tật, thời khắc này Lăng Thiên, thật là đem lý vật trực tiếp bỏ vào thần tiên giống vậy trên vị trí. Nhìn lý vật, Lăng Thiên trực tiếp nghiêm túc nói, tiểu thần y, còn xin ngươi nhất định phải chữa khỏi ta mẫu thân. Lăng Thiên, vô cùng cảm kích. Lý vật biểu môi, tức giận nói, đi ra ngoài, để cho mẫu thân ngươi đi vào. Ung. Um. Lúc này Lăng Thiên đổi lạ thường nghe lời, lúc này cũng nhanh bước chạy ra ngoài, vậy phản ứng, giống như là quân nhân ở trong bộ đội nghe được thượng cấp mệnh lệnh vậy. Thấy một màn này lý vật không khỏi hơi có chút không biết làm sao. Quân nhân thật ra thì chính là như vậy. Hắn không phục ngươi thời điểm, ngươi chính là bị người thổi ông trời, hắn cũng cảm thấy được ngươi là cái phế vật. Chỉ khi nào hắn phục ngươi. Vậy ngươi chính là thần như nhau. Ngươi nói gì sao, hắn cũng sẽ nghe. Bất quá hắn vậy không nhiều lời gì, chỉ là yên lặng một người ở chỗ này chờ. Rất nhanh, Lăng Thiên liền đem Lăng Lão Thái Thái dẫn vào. So sánh với Lăng Thiên sôi động, vào lúc này Lăng Lão Thái Thái trên mặt như cũ như trước vậy bình tĩnh, tựa như căn bản không. Có cái gì tâm trạng chập chờn vậy? Cái này cũng để cho lý vật không khỏi có chút hiếu kỳ. Lăng nải nải, ngài không sợ sao? Lăng lão thái thái không khỏi khẽ mỉm cười, có gì phải sợ? Ta cũng hơn 70, lão đầu tử đều chết hết đã nhiều năm như vậy, chính là ngày hôm nay làm giải phẫu chết, vừa có thể như thế nào? Để cho ta sớm chút mà đi cùng lão đầu tử thôi, ta không ngại. Chàng trai, ngươi yên tâm cho ta trị, ta vào trước khi tới đã cùng Lăng Thiên nói, liền là chết, cũng không cho trách ngươi. Ngươi là ân nhân của hắn, không là cừu nhân. Hắn nếu là dám đối ngươi không tốt, ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua hắn. Trong lời nói, Lăng Lão Thái Thái trên mặt tràn đầy hiền hòa vẻ. Cái này cũng để cho Lý Giật không khỏi âm thầm xúc động. Lăng Thiên mới có thể có thành tựu như vậy, gia đình giáo dục, bí mật không thể phân. Không có Lăng Lão Thái Thái như vậy cách cục người, thì như thế nào có thể thành tựu hôm nay Lăng Thiên? Lắc đầu một cái, Lý Giật không đi suy nghĩ nhiều, mà là cười nói, Lăng nải nải, ngài yên tâm, ta ngày hôm nay cho ngài chữa trị, không nguy hiểm sinh mạng gì. Ngài yên tâm nằm xong, ước chừng cần một tiếng. Trong quá trình có thể nơi cổ hơi có chút thống khổ, ngài nhẫn nại một tí. Lăng lão thái thái khẽ gật đầu một cái. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không đi nghi ngờ lý vật một câu nói. Hiển nhiên, đối lão thái thái mà nói, sinh mạng, nàng đã sớm coi thường. Lý vật khống chế xong mình tâm trạng, hít sâu một cái, lấy ra ngân châm. Trước hắn mặc dù đã trị liệu rất nhiều người, có thể lý vật nhưng chưa bao giờ chân chính cùng khối u cái loại này đến gần bệnh ung thư tình huống tiến hành qua giao thủ. Có thể trị, cũng chỉ là trên lý thuyết. Hôm nay chữa trị chính là đối lý vật mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao cái này đúng là một tràng chí ít một tiếng trở lên phức tạp châm cứu bất quá lý vật lại cũng không vì vậy liền cảm thấy sợ hãi mà là nghiêm túc thay lăng lão thái thái trị liệu đứng lên thời gian vậy từng giây từng phút trôi qua vào lúc này bên ngoài phòng giải phẫu tất cả mọi người đều ở đi qua đi lại nhất là lăng thiên cứ việc hắn bây giờ đối lý vật là trăm phần trăm tín nhiệm có thể nhiều hơn nửa tín nhiệm cũng không cách nào thay đổi hắn con tim hốt hoảng đó là hắn mẫu thân à mình mẫu thân ở bên trong đã đợi siêu qua một giờ. Hơn nữa còn là tiến hành khối u chữa trị. Tuy nói là tốt khối u, có thể mỗi cái người đều biết, đó là tùy thời có thể trở nên ác liệt. Vô cùng nguy hiểm khối u. Như vậy dưới tình huống, siêu qua một giờ chữa trị, thật có thể trị hết không? Vạn vừa thất bại, hắn mẫu thân. Lăng Thiên thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này, Đinh, phòng giải phẫu
động một cái không nhúc nhích. Lăng Thiên há miệng, sau lưng ngay tức thì tràn đầy mồ hôi lạnh, Lý Giật, ta mẫu thân nàng. Lăng nải nải không có sao. Lý Giật cười lắc đầu một cái, đừng sợ, ta chính là quá mệt mỏi, ngồi nơi này nghỉ ngơi một hồi. Lăng nải nải bệnh, coi như là chữa hết, quay đầu ta cho ngươi mở cái toa thuốc, hơn điều dưỡng điều dưỡng, qua trận tử là có thể hết bệnh. Lý Giật nói được vô cùng bình tĩnh, có thể giờ phút này, lời này vừa ra, mọi người trong lòng nhưng đều là lột bột một tí. Lý Giật, thật làm được. Khối u, bị hắn chữa khỏi liền dựa vào châm cứu trung y thứ này cực hạn rốt cuộc là cái gì tất cả mọi người đáy lòng cũng theo bản năng hỏi chính bọn họ nhưng vào lúc này lý giật đi đôi với trương mai một tiếng thét kinh hãi mọi người nhất thời cả kinh thất sắc cách đó không xa lý giật trực tiếp trùng trùng té ngã trên đất tại chỗ hôn mê bất tỉnh lý vân sắc liền vội vàng tiến lên dùng hắn xoàn trung y thủ pháp cho lý giật cầm liền hạ mạch ngay sau đó dài thở vào nhẹ nhõm không có sao quá mệt mỏi đã hôn mê ngủ một hồi liền tốt Nghe được Lý Vân Sắc mà nói, lại xem xem một bên mình mẫu thân vậy rõ ràng khôi phục bình thường nơi cổ, lăng thiên trong mắt, ngay tức thì liền lóe lên lau một cái lệ quan. Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ. Huống chi là hắn quân nhân như vậy. Có thể giờ phút này, nhìn một người xa lạ, hơn nữa còn là một cái mới vừa bị mình nghi ngờ qua, không toan tính mình bất kỳ chỗ tốt người tuổi trẻ, liều mạng, hợp lại đến mình bất tỉnh chữa hết mình mẫu thân, lăng thiên tim, vẫn bị xúc động sâu đậm. Hắn không biết lý vật có phải hay không cõi đời này y thuật cao minh nhất bác sĩ. Dẫu sao, thiên hạ lớn tài nhân lớp lớp xuất hiện lý giật mặc dù có thể lý giật giờ phút này cho thấy y đức nhưng đủ để để cho hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng nghiêng đầu qua nhìn trên đất lý giật lăng thiên trực tiếp trầm giọng mở miệng lý viện trưởng bị điểm tên lý vân sắc trong lòng giật mình vội vàng nói lăng tiên sinh mời nói lăng thiên hít sâu một cái thanh âm vậy hoàn toàn trầm xuống mận tiểu thần y nếu không muốn thừa ta ân tình ta cũng không cưỡng cầu bất quá ngươi giúp ta nhìn chầm chầm chút bắt đầu từ hôm nay nếu như có người đánh bận tiểu thần y chủ ý trực tiếp cho ta điện thoại. Chính là thiên vương lão tử tới. Lão tử cũng phải để cho hắn lột một lớp da. Từ bây giờ về sau, bận tiểu thần y. Chính là ta lăng thiên ân nhân. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 703, tiện nghi sư phụ. Lăng thiên nói để cho Lý Vân Sắc trong lòng không khỏi lột bột một tí. Hắn tự nhiên rõ ràng lăng thiên như vậy có hơn ảnh hưởng lớn. Đây chẳng khác nào cho Lý giật một cái miễn tử kim bài. Chí ít, ở thủ đô trong phạm vi, tờ này miễn tử kim bài đều là tác dụng bất quá lý vân sắc cũng không dám vô trương quá mức vội vàng cung kính hành lễ nói um nhỏ rõ ràng thấy vậy lăng thiên cũng không nói nhảm trực tiếp mang mình mẫu thân rời đi phòng giải phẫu chuẩn bị đi phòng bệnh nghỉ ngơi lăng lão thái thái cứ việc bệnh tình chữa được xong hết rồi có thể thân thể như cũ yếu ớt vẫn là cần phải từ từ điều dưỡng khôi phục mà trương mai chính là nhìn ngủ mê mang lý giật suy nghĩ một chút trực tiếp đem hắn dìu đỡ đi đến viện trưởng phòng làm việc đặt ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi lại đem mình mang tới khăn lông đệm lông trùng lên lý giật trên mình không bao lâu, Lý Giật liền tỉnh lại. Thấy trên người mình trương mai thăng lông đệm lông, Lý Giật không khỏi khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy tới. Ngươi tỉnh rồi. Thấy Lý Giật tỉnh lại, trương mai nhất thời trong lòng vui mừng. Đa tạ, chị Lý. Lý Giật chỉ chỉ trên mình thăng lông đệm lông, ngay sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gửi một đoạn tin tức cho trương mai, đồng thời nói, đây là lăng lão thái thái đến tiếp sau này cần dùng thuốc, ngươi giúp nàng phối tốt đưa qua, còn dư lại, ta liền bỏ mặt. Ngày nào lăng lão thái thái khỏi rồi, nói cho ta một tiếng liền tốt. Trương Mai khẽ gật đầu một cái, liền trực tiếp đi an bài. Mà Lý Giật vậy từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn về một bên Lý Vân Sắc. Lý Vân Sắc giờ phút này vậy đang nhìn Lý Giật. Gặp Lý Giật nhìn về hắn, Lý Vân Sắc cũng không cảm giác được lúng túng, ngược lại thì trực tiếp trầm giọng mở miệng, Lý Giật, ngươi cùng vị kia, sợ là quan hệ không cạn chứ. Cứ việc Lý Vân Sắc không nói rõ, có thể Lý Giật cũng biết hắn lời trong lời ngoài nói tới ai, trực tiếp gọi gật đầu. Coi như là thầy trò, bất quá chuyện này, xin Lý viện trưởng không nên truyền ra ngoài. Đương nhiên biết Lý Vân Sắc dài thở dài, nhìn Lý Giật, trầm giọng nói, ngươi nếu là vị kia học trò, ngược lại cũng không thích hợp tiếp tục làm một bác sĩ thực tập, nếu không, bị vị kia biết, sợ là phải cảm thấy ta xem thường hắn học trò. Như vậy, ta bắt tay giúp ngươi trở thành chánh thức, tiền lương đãi ngộ cái gì, cứ dựa theo cùng cấp cao nhất tới. Còn như lúc nào thăng chức, những thứ này cần phải dựa theo bệnh viện quy định chế độ, từ từ đi, ngươi ý như thế nào? Không thành vấn đề, đa tạ Lý Viện trưởng. Lý Giật khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói, Lý Viện trưởng ta buổi chiều cần xin nghỉ một bữa, ta nơi này có chút chuyện. Nếu như có việc gấp, ngài tùy thời đánh. Điện thoại cho ta. Lý Vân Sắc khẽ mỉm cười, quý nhân hơn bận biểu. Đi đi. Có chuyện ta để cho Trương Mai gọi điện thoại kêu ngươi. Đối với lần này, Lý Vân Sắc chút nào chưa thấy được có vấn đề gì. Lý Giật trước chính là một bác sĩ thực tập không
hôm nay nghe vậy Lý Dật nhưng không khỏi hơi sững sờ. Để cho Trương Mai kêu hắn. Xem ra, Lý Vân Sắc đây là có ý kết hợp bọn họ. Âm thầm lắc đầu một cái, Lý Dật vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước nhanh rời đi bệnh viện, một đường đi tới ven đường sau đó, đón chiếc xe, hướng đi liền vùng lân cận một cái nghĩa trang công cộng. Ngoại Long Sơn nghĩa trang công cộng. Đây là thủ đô vùng lân cận lớn nhất một cái nghĩa trang công cộng, hoàn cảnh tốt vô cùng, cũng là thủ đô cư dân của bổn địa hạ tán chọn đầu. Bất quá hôm nay, Lý Dật tới đây, cũng không phải tới tế bái. Hắn là tới tìm người. Ngày hôm nay từ buổi sáng đến hiện tại, hắn tiếp liền cứu hai vị đại nhân vật. Mà vô luận là Lâm Mặc vẫn là Lăng Thiên, hay hoặc là Lý Vân Sắc, thật ra thì cũng đối thân phận của hắn là có chút đoán. Mà hắn vậy căn bản không cách nào phản bác. Dẫu sao, Bắc Dương Thủ cùng cái này bộ phương pháp châm cứu, đều là vị kia truyền thừa. Hắn nếu không phải vị kia học trò, như thế nào có thể học biết những thứ này? Phản bác, chỉ sẽ để cho sự việc phiền toái hơn. Ngay sau đó, đối lý vật mà nói, hôm nay việc cần kiếp không phải cái khác, chính là cùng vị kia gặp mặt, bái ông ta làm thầy, trước quyết định chính hắn thân phận mới được. Nếu không, quay đầu hắn sẽ bắt Dương Thủ chuyện một khi bại lộ, hắn nhưng cùng vị kia đời này còn không gặp qua, đó mới là xảy ra vấn đề. Mà căn cứ lý vật nghìn năm luân hồi bên trong biết rõ, vị này ngày hôm nay vừa vặn muốn tới cái này ngoại Long Sơn nghĩa trang công cộng tế bái hắn chết đi tình nhân cũ cũng là hắn lý vật tiện nghi sư nương hôm nay một đường tới đây lý vật vậy căn cứ trí nhớ của kiếp trước một đường tìm hướng vị kia hôm nay địa phương muốn đi rốt cuộc lý vật một đường thăm dò đi qua mà đang ở hắn sắp đến để gặp một tiếng quát lạnh tiếng đột nhiên truyền ra gia cát vân long ngươi cái lão bất tử còn có mặt mũi tới đây ngươi hại chết mẹ ta ngày hôm nay ta cùng ngươi không xong gia cát vân long nghe được cái tên này lý vật nhất thời bị sợ hết hồn đây chẳng phải là vị kia tên chữ sao gia cát vân long Đại hạ thứ nhất Trung Y. Lại là đại hạ Trung Y hiệp hội danh dự trưởng lão. Là đại hạ vô số bên trong. Y thần tượng trong lòng. Dĩ nhiên, cũng chính là hắn lý vật tiện nghi sư phụ. Chỉ là, hôm nay nghe thanh âm kia, như là sẽ đối gia các vân long bất lợi. Nghĩ tới đây mà, lý vật không dám thờ ơ, trực tiếp bước nhanh vọt tới. Rất nhanh, lý vật liền thấy một cái chật vật mà thân ảnh già nua. Đây là cái lão đầu râu bạc mà, cả người rách rưới ăn mặc, dưới chân đạp một đôi giày cỏ, khoảng không chừa đường từ trước mộ bia hướng phía ngoài chạy đi vừa chạy còn một bên hô to, tuệ tuệ. Ngươi đừng như vậy. Ngươi thật là con gái ta. Ta không lừa gạt ngươi. Ngươi nhất định là ta cùng ngươi mẹ sanh. Ngươi nếu là không tin, ngươi hơn cầm ngươi cùng ta tấm ảnh so sánh xem xem. Hai ta hơn xem à. Cô gái giống cha. Ta nhất định là cha ngươi à. Tuệ tuệ. Nghe vậy Lý Dật không khỏi sửng sốt một chút. Đây không phải là gia các vân long cùng hắn thổi cái đó lớn lên đẹp như thiên tiên con gái tên chữ sao. Cảm tình đây là hắn cùng hắn tình nhân cũ sanh. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn con gái này, thật giống như còn không nhận hắn. Giờ khắc này, Lý Dật chỉ cảm giác được mình một cái đầu hai cái lớn. Lý Dật là thật không quá tình nguyện cùng gia các vân long gặp mặt. Dẫu sao, nghìn năm luân hồi bên trong, Lý Dật đã sớm biết mình cái tiện nghi này sư phụ là đức hạnh gì. Hắn tiện nghi sư phụ này, trừ chữa bệnh cứu người, liền không đã làm gì chuyện tốt. Tên này lúc còn trẻ, giao họa qua cô nương xinh đẹp, không có một trăm cũng có tám mươi. Hơn nữa thuộc về như vậy khắp nơi lưu giống, không làm an toàn các biện pháp người ta cô gái bất ngờ mang thai sau đem đứa nhỏ đánh cũng được đi không đánh lưu lại cũng có bốn năm cái trong đó có một phần chia hắn coi như là đã hòa bình giải quyết nhưng là còn dư lại đều là như vậy hận không được cầm hắn lột da vọt bẻ cái này tuệ tuệ xem ra chính là trong đó một hơn nữa chỉ cần lý vật cùng gia các vân long nhận nhau hắn lý vật ngày sau sợ là vậy không thiếu được phiền toái có thể hết lần này tới lần khác bây giờ lý vật căn bản không được chọn hắn nếu là không cùng gia các vân long nhận nhau sợ là qua không được bao lâu hắn chỉ biết gặp phải phiền toái lớn hơn nữa dẫu sao hắn cái tiện nghi này sư phụ không đáng tin cậy quy về không đáng tin cậy bản lãnh đó cũng là thật lớn chí ít giết chết hắn lý vật liền cùng chơi như nhau thật để cho hắn biết lý vật mượn dùng thanh danh của hắn làm sằng làm bậy sợ là ngày thứ hai lý vật thi thể thì phải treo ở trên cổng thành thị chúng nghĩ rõ ràng điểm này lý vật cũng sẽ không nói nhảm trực tiếp bước nhanh xông tới đồng thời cao giọng mở miệng dừng tay đừng tổn thương sư phụ ta mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương Chương 704, giết không được. Một câu nói, để cho gia các vân long cùng gia các tuệ đều ngẩn ra thần. Hai người nhìn chăm chăm vừa thấy, trong mắt nghi ngờ cũng bộc phát đậm đà. Ngươi là ai? Gia các tuệ trực tiếp lạnh giọng hỏi lên. Gia các vân long lại là một mặt tò mò đánh giá Lý Dật, hoàn toàn không nhớ được từ mình lúc nào thu qua như thế tên học trò. Có thể Lý Dật vào lúc này nhưng là gia mặt so với ai khác cũng dày, chẳng những chút nào không cảm thấy lúng túng, ngược lại trực tiếp cao giọng nói, sư phụ, ngài quên sao, ngài trước gặp phải ta ta xin ngài nhất định phải để cho ngài thu ta làm đồ đệ ngài lại thuận tay phô bày một tí ngài bắt dương thủ cho ta xem nói ta
mỗi lần có người xin muốn hắn thu học trò, hắn đều là như thế lắc lư người ta. Có thể lòng hắn để, nhưng chưa bao giờ chân chính muốn nhận qua người bất kỳ làm đồ đệ. Vì sao? Bởi vì hắn căn bản chưa thấy được những người này có thể xem một lần liền học được sẽ bắt dương thủ. Hắn năm đó từ hắn sư phụ nơi đó học biết chiêu này, xài hết tốt mấy tháng thời gian, cái này cũng bị sư phụ hắn gọi là thiên tài. Hắn cứ như vậy biểu diễn một tí, ai có thể học biết. Đây đều là hắn lắc lư những cái kia đáng ghét gia hỏa thủ đoạn. Hắn căn bản là không có coi là thật. Chỉ là, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lý giật vào lúc này tới đây, lại liền trực tiếp kêu sư phụ hắn. Nhẹ ho hai tiếng, gia các vân long có chút lúng túng nói, chàng trai, ta đúng là đã dạy ngươi bắt dương thủ, có thể ta cũng nói, ngươi phải học biết bắt dương thủ ta mới thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cái này học biết trước, ta sợ rằng. Ta học biết liền à. Không cùng gia các vân long nói xong, lý giật trực tiếp cười cắt đứt hắn, đồng thời trực tiếp trên không làm lại một lần bắt dương thủ động tác. Mỗi một chi tiết, cũng gần như hoàn mỹ. Mấu chốt nhất là, lý giật động tác tới giữa, là đi đôi với không ít chân khí lưu động. Đây mới thật là bắt dương thủ hiệu quả. Hơn nữa, làm đến cơ hồ cùng gia các vân long như nhau hoàn mỹ. Không. Là so gia các vân long bắt dương thủ còn hoàn mỹ hơn. Giờ khắc này, gia các vân long trực tiếp trợn to hai mắt, trên mặt đầy là không dám tin tưởng. Hắn đã dạy quá nhiều người. Không có một ngàn cũng có tám trăm. Thậm chí, hắn còn cho phép những người này cầm hắn dùng bắt dương thủ động tác vỗ xuống qua lại đi từ từ cảm ngộ. Có thể kết quả thế nào? Như cũ không người có thể học biết. Bắt dương thủ, quá khó khăn. Trong này cần phải bỏ ra gian khổ. Cùng với mặt đối mặt lúc vậy trong nháy mắt cảm ngộ, quá trọng yếu. Nhưng hôm nay, cái này hắn hoàn toàn không nhớ lúc nào đã gặp Lý Giật, lại đánh ra so hắn còn hoàng mỹ hơn Bắc Dương Thủ. Tên này, hắn rốt cuộc là người nào? Thiên phú như vậy, không khỏi vậy quá đáng sợ chút. Nếu không phải Lý Giật quá mức trẻ tuổi, Gia Cát Vân Long cũng hoài nghi Lý Giật có phải hay không sư đệ của hắn. Dẫu sao, hắn có thể không cảm giác được mình trước dạy người nhà vậy bản lĩnh, có thể để cho người cầm Bắc Dương Thủ luyện đến như vậy bước. Mà giờ khắc này, nhìn Gia Cát Vân Long Lý giật vậy lần nữa thấp giọng mở miệng. Sư phụ, ngài rốt cuộc có nhận biết hay không ta tên đồ đệ này à? Ngài trước nói coi như nói sao? Ngài nếu là không thu ta mà nói, vậy ta liền đi. Tạm biệt. Ta thu. Ta dĩ nhiên muốn thu. Gia Cát Vân Long trực tiếp lớn tiếng kêu lên sao, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, ngươi tên đồ đệ này ta thu. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Gia Cát Vân Long duy nhất đệ tử thân truyền. Không mang theo đổi ý à? Lý giật khẽ mỉm cười, vội vàng tại chỗ thi lễ, đa tạ sư phụ. Trong lời nói, Lý Giật trực tiếp nghiêng đầu nhìn về một bên da cát tuệ, sư phụ, ta nhớ ngài lần trước lúc gặp mặt thuận miệng nói qua, ngài có cô con gái kêu tuệ tuệ, đặc biệt thông minh xinh xắn ôn nhu đáng yêu, không phải là nàng chứ? Ta xem nàng cũng không ôn nhu à. Da cát tuệ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trực tiếp giận trống lên, ai không ôn nhu? Ta. À. Không cùng nàng nói xong, nhìn Lý Giật vậy một mặt im lặng diễn cảm, da cát tuệ miễn cưỡng đem lời còn lại cũng nuốt trở về. Nàng nếu là thật hô lên, liền thật ngồi chết vậy không ôn nhu. Mà vào lúc này, Lý Giật cũng tốt tốt quan sát một phen gia cát tuệ. Không thể không nói, nghìn năm luân hồi bên trong, Lý Giật cơ hồ đem hắn có thể tiếp xúc được cái này thủ đô có thể đánh tám phân trở lên người đẹp cũng tính qua. Có chút là bởi vì là thật thích, có chút chính là đơn thuần cảm thấy cô gái xinh đẹp như vậy phải đi chơi một thanh tâm tính đi thấy. Dẫu sao, ngàn năm quá dài. Hắn Lý Giật đời người, quá nhàm chán. Có thể nói, Lý Giật cũng coi là duyệt nữ vô số, càng coi như đối cái này thủ đô người đẹp vòng không chỗ nào không biết. Có thể hết lần này tới lần khác cái này gia cát tuệ lý giật thật đúng là lần đầu tiên thấy ngàn năm luân hồi bên trong lý giật chưa bao giờ gặp qua cái này gia cát vân long trong miệng cơ hồ hoàng mỹ cô gái mà ngày hôm nay lần đầu tiên thấy lý giật cũng thực cảm thấy có chút tươi đẹp gia cát tuệ rất xinh xắn đặc biệt xinh xắn tiêu chuẩn chính phút người đẹp hơn nữa không giống với lý giật trước tiếng công chiếm đóng qua bất kỳ một cô bé gái gia cát tuệ là như vậy tư thế oai hùng hiên ngang xinh xắn một đầu tóc ngắn ngang tai nàng nhìn như mười phần giàu kinh nghiệm màu đen tóc ngắn phối hợp trên nàng mặt Bàn trên không giống với những nữ nhân khác cương nghị, cho người một loại mười phần ưu việt cảm giác. Cái này cùng tầng lan cường thế còn không giống nhau. Tầng lan cường thế, xuất xứ từ tại nàng sức lực, bối cảnh của nàng. Mà gia các tuệ cường thế, là xuất xứ từ nàng bản thân thực lực. Người phụ nữ này, chỉ sợ là cái võ giả. Trên người nàng loại khí thế này, cùng với cho lý vật cảm thụ, chút nào không so với trước đó kiều gia đuổi giết hắn người nọ kém cái gì. Mà đây phần khí chất đặc biệt, vậy đủ để hấp dẫn bất kỳ người đàn ông. Nghĩ tới đây mà, Lý Giật trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói, tuệ tuệ tiểu thư, ngài đuổi giết sư phụ ta, rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta có thể thật tốt trò chuyện một chút sao? Chúng ta đều là người văn minh, người có ăn học, có học thức người có học, không thể như thế thô lỗ, dựa vào quả đấm giải quyết vấn đề, chúng ta được nói phải trái, ngài nói đối sao?
hôm nay lý giật mở miệng liền nói nàng là người có học là người có ăn học gia các tuệ tâm tình vậy nhất thời là tốt mấy phần mà nhìn lý giật nàng vậy hung ác nói ngươi cái này sư phụ trước cùng ta mẫu thân phát sinh quan hệ sau liền lại cũng không gặp qua nàng vô luận ta mẫu thân làm sao nghĩ hết biện pháp liên lạc hắn hắn vậy tránh không gặp hại được ta mẫu thân cuối cùng buồn bực không vui từ ta mẫu thân chết ngày đó trở đi ta liền thề ta nhất định sẽ không bỏ qua cái này hắn là ta cừu nhân ta nhất định phải tự tay giết hắn nghe vậy lý giật không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn ra các vân long lặng lẽ đối hắn thụ ngón tay cái người đàn ông cạn bã cạn bã thành như vậy thật đúng là ít gặp có thể sinh ra gia các tuệ con gái xinh đẹp như vậy mẫu thân khẳng định cũng là một người đẹp tuyệt sắc như vậy người đẹp đều coi thường còn vứt bỏ hắn tiện nghi sư phụ này thật là ánh mắt đủ cao mà gia các vân long vậy lúng túng nghiêng đầu qua không dám cùng lý giật đối mặt hắn lúc còn trẻ nợ phong lưu quả thực là mất mặt chút lý giật than thở một tiếng lần nữa nhìn về gia các tuệ đồng thời trầm giọng nói tuệ tuệ tiểu thư ta thật ra thì là rất chống đỡ ngươi giết hắn như thế mảnh vụn người đàn ông cạn bã đáng chết một câu nói nhất thời để cho gia các vân long trợn to hai mắt hắn cái này bất hiếu đồ đang nói gì mê sản không riêng gì hắn gia các tuệ cũng có chút ngây ngẩn còn không cùng gia các tuệ đáp lại lý giật liền lần nữa mở miệng chỉ là vì chính ngươi cũng vì mẹ ngươi ngươi thật không thể giết hắn à mời ủng hộ bộ y phẩm long vương chương 705, nửa đời sau giao cho ngươi cái gì tiểu tử ngươi lời này rốt cuộc là ý gì lý giật lời này vừa ra gia các tuệ trên mặt tràn đầy khó hiểu vẻ liền liền gia các vân long cũng lần nữa mắt choáng váng dựa theo gia các tuệ giải thích hắn gia các vân long thật là đến lượt ngàn đao lăng trì làm sao đến lý giật trong miệng vẫn không thể giết hắn nhìn gia các tuệ lý giật khẽ mỉm cười nói tuệ tuệ tiểu thư quả nhiên là một nói phải trái người có ăn học mặc dù tức giận mặc dù ngài mang giơ tay lên là có thể cầm nhỏ đánh chết nhưng là ngài cũng không có chuẩn bị đánh ta mà là ở hỏi ta tại hạ bội phục gia các tuệ nàng mới vừa thật rất muốn động thủ trước đánh lý giật một lần tính tên này nói chuyện quá kinh người hết lần này tới lần khác cái này lý giật trực tiếp cầm nàng thổi thổi phòng một lần làm được nàng bây giờ cũng có chút mà ngại quá đối lý giật động thủ mà nhìn ra các tuệ sát khí trên người dần dần tản đi lý giật vậy lần nữa thấp giọng mở miệng tuệ tuệ tiểu thư muốn thay làm mẫu trả thù điểm này tại hạ tuyệt đối là ủng hộ nhưng mà tuệ tuệ tiểu thư có thể biết năm đó làm mẫu vì sao sẽ yêu gia sư lời này vừa ra gia các tuệ liền trực tiếp trùng trùng hừ lạnh đi ra tại sao sẽ yêu hắn dĩ nhiên là bị hắn lời ngon tiếng ngọc làm cho mê hoặc vậy ngược lại cũng chưa chắc lý giật khẽ mỉm cười nói nếu như tại hạ không nhìn lầm tuệ tuệ tiểu thư trên mình hẳn là có một ít tập võ trong quá trình lưu lại bệnh xấu chứ lời này vừa ra gia các tuệ trong lòng không khỏi lộc bột một tí ngươi ngươi có ý gì nàng thân thể đích xác có chút vấn đề hoặc là nói cõi đời này bất kỳ một người nào người tập võ thân thể cũng không thể bình thường bao gồm nàng mẫu thân cũng giống như vậy bệnh tật mạnh như cọp vì sao người tập võ lâu năm sau đó thân thể cũng sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng lớn bởi vì bọn họ lúc còn trẻ tập võ trong quá trình thân thể đã hoàn toàn chi nhiều hơn thua được vô cùng nghiêm trọng phá hoại chỉ là gia các tuệ không hiểu phải lý giật nói như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì nhìn gia các tuệ lý giật thấp giọng nói mặc dù tại hạ năm đó cũng không biết chuyện ngọn nguồn bất quá nếu như tại hạ đoán không lầm làm mẫu năm đó hẳn là bị gia sư chữa trị qua nói cách khác gia sư đối làm mẫu là có ân tái tạo lúc này mới để cho làm mẫu yêu gia sư nếu không chỉ bằng vào tuệ tuệ tiểu thư thông minh cũng không khó khăn nhìn ra làm mẫu tất nhiên cũng là người thông tuệ đã như vậy nàng lại sao sẽ tùy tiện đối một người đàn ông đã tuyệt vọng rồi hơn nữa tuệ tuệ tiểu thư trong lòng chắc rõ ràng là mẹ nóng nảy tính cách hạ nàng tuyệt không thể nào lại đi cho những người đàn ông khác sinh hài tử ngài nhất định là gia sư hài tử gia sư đúng là từ bỏ làm mẫu có thể vô luận như thế nào hắn đều là ngài mẫu thân ân nhân cùng với ngài phụ thân mấu chốt nhất là hắn y thuật ngài hẳn là rõ ràng chỉ cần có hắn ở đây tuệ tuệ tiểu thư đời này cũng sẽ không phải chịu bất kỳ bệnh tật khốn khổ ngươi tập võ mang tới bất kỳ bệnh tật hắn cũng có thể giải quyết để cho ngươi kiếp này đều không lại vì thế khốn khổ đây đối với người tập võ trọng yếu bao nhiêu tuệ tuệ tiểu thư hẳn không phải không biết chứ để cho gia sư trở thành ngài dành riêng bác sĩ đủ để bảo đảm ngươi một đời thân thể không lo người già sẽ không có những thứ này thống khổ mà đây có lẽ cũng chính là làm mẫu hy vọng thấy nhất ngài như giết gia sư cũng phải giết mẹ đẻ ân nhân là là bất nghĩa hai là giết ruột thịt phụ thân này là tê liệt ba là làm mẫu thân sau khi chết không được an tâm này là bất hiếu bốn là không đạt thành mẫu thân sau cùng ước nguyện này hơi lớn ác này cùng bất nhân bất nghĩa bất hiếu đại ác chuyện tuệ tuệ tiểu thư ngài thật phải đi làm sao lý giật sắc mặt mười phần bình tĩnh khóe miệng từ đầu đến cuối treo một nụ cười nhàn nhạt có thể giờ phút này hắn nói nhưng để cho gia các tuệ trực tiếp
trong chốc lát gia cát tuệ lại là trầm mặt hồi lâu nàng mới rốt cục không nhịn được lần nữa ngẩng đầu nhìn về lý giật cắn răng nói chẳng lẽ nói người này trước kia đối với ta mẫu thân làm những chuyện kia cứ tính như vậy sao dĩ nhiên không thể lý giật lắc đầu liên tục hắn được dùng cả đời tới trả nợ mới được hắn thiếu mẫu thân ngươi đều phải trả nợ ở ngươi trên mình sư phụ ngài nói là chứ trong lời nói lý giật trực tiếp len lén đá gia cát vân long một thước mà bị lý giật mới vừa vậy bộ lý luận thiếu chút nữa tẩy não gia cát vân long vậy vội vàng dùng lực gật đầu một cái dĩ nhiên ngươi là con gái ta ta đời này cũng nhất định sẽ đối với ngươi tốt mẫu thân ngươi chính là ta đời này sau cùng người yêu ta lại cũng sẽ không cây những đàn bà khác làm loạn gia cát vân long gần như tại thề kêu to có thể lý giật nhưng không nhịn được liếc khinh bỉ nói nhảm gia cát vân long cái này cũng bao nhiêu tuổi hắn cái tuổi này nơi đó còn có phụ nữ nguyện ý cây hắn loạn làm chính là hắn y thuật cao hơn nửa minh cái tuổi này sợ là cũng không được chứ lắc đầu một cái lý giật không lại đi nhiều lời gì mà là trực tiếp nghiêng đầu nhìn về gia cát tuệ mỉm cười nói tuệ tuệ tiểu thư ngươi xem gia sư vẫn rất có thành ý nếu không các ngươi cứ tính như vậy quay đầu nếu là hắn không rảnh hoặc là ngài không muốn gặp lại hắn mà nói ta giúp ngài chữa trị những cái kia tật xấu cũng được thành tựu hắn học trò học biết liền hắn bắt dương thủ ngươi những cái kia tật xấu ta tới chữa trị vấn đề chừng mực lý giật lời này coi như là đem gia cát tuệ trong lòng sau cùng một chút vướng mắc vậy giải khai suy nghĩ một chút nàng vậy gật đầu một cái hỏi lý giật muốn điện thoại sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi nhìn gia cát tuệ biến mất ở con đường cuối gia cát vân long lúc này mới dài thở phào nhẹ nhõm nghiêng đầu nhìn về lý giật trong mắt vậy thêm mấy phần vẽ kinh dị mới vừa treo ở trên mặt hắn bất cần đời ngay tức thì biến mất thay vào đó chính là mấy phần lãnh ý ngươi làm sao biết ta ở chỗ này một câu lời đơn giản có thể trong lời nói nhưng mang đậm đà rùng mình lần này tới đây đối gia cát vân long mà nói tuyệt đối là cực kỳ bí mật căn bản không có người nào biết được như vậy dưới tình huống lý giật làm sao biết hắn ở chỗ này dù là hắn là đồ đệ của mình chuyện này hắn gia cát vân long vậy được hỏi rõ có thể lý giật nhưng không khỏi liếc khinh bỉ tức giận nói lão nhân gia ngài tình nhân của ngày nào chết toàn thế giới đều biết đoán được ngươi biết đến nơi này tới có vấn đề gì không ta nếu là điểm này mà đầu óc cũng không có học thế đó sẽ ngươi bắt dương thủ lý giật vừa nói như vậy gia cát vân long nghĩ cũng phải ngược lại cũng không lúc này hỏi nhiều hắn chỉ là yên tĩnh nhìn lý giật yên lặng một hồi lâu sau trầm giọng nói nếu ngươi bái ta làm sư phụ vậy ta liền cho ngươi cái nhiệm vụ lý giật sửng sốt một chút à hắn chính là tới bái sư mà thôi còn thật chưa từng nghĩ còn có nhiệm vụ gì có thể gia cát vân long cũng không để ý lý giật nghĩ như thế nào vẻ mặt thành thật nói tuệ tuệ nửa đời sau liền giao cho ngươi mời ủng hộ bộ y phẩm long vương chương 706, muốn y thiên hạ trước cố thân gì lý giật có chút trợn tròn mắt chiếu cố gia cát tuệ nửa đời sau mình tiện nghi sư phụ này chẳng lẽ còn muốn cho mình tìm một lão bà không được nhưng hôm nay đối mặt lý giật nghi ngờ gia cát vân long nhưng khẽ thở dài thấp giọng nói ta biết tùy tiện để cho ngươi chiếu cố một người ngươi vậy rất khó khăn có thể ta không việc gì cơ hội sẽ chiếu cố nàng bao gồm ngươi hứa hẹn chuyện nàng ta cũng không cách nào làm được hết thảy các thứ này chỉ có thể dựa vào ngươi lý giật chân mày thật sâu nhíu lại gia cát vân long điệu bộ này cực kỳ giống phải đi bị chết sư phụ ngươi rốt cuộc muốn đi làm cái gì gia cát vân long cười khổ một tiếng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái được rồi rồi hãy nói ít nhất còn có hai tháng thời gian đến lúc đó lại xem có lẽ ta có thể sống sót vậy không nhất định nói xong gia cát vân long cũng không nói nhảm nghiêng đầu liền đi ra ngoài bộ kia thái độ liền tựa như đối lý giật cái này đột nhiên nhô ra thiên tài học trò hoàn toàn không quan tâm vậy bất quá rất nhanh lý giật liền phát hiện miệng túi của hắn bên trong chẳng biết lúc nào lại bị gia cát vân long nhét một quyển sách phải biết mới vừa lý giật nhưng vẫn là toàn bộ thần chăm chú như vậy dưới tình huống gia cát vân long là lúc nào kín đáo đưa cho hắn duy nhất giải thích chính là gia cát vân long tốc độ quá nhanh sắp đến lý giật hoàn toàn không theo kịp bước nói cách khác gia cát vân long cũng là một võ giả cứ việc kinh ngạc vạn phần bất quá lý giật vẫn là rất mau mở ra liền gia cát vân long đưa cho hắn quyển sách kia đây là một bản gia cát vân long mình hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm chỉ nam lý giật mang đậm đà tò mò mở ra sách mà phía trên câu nói đầu tiên liền để cho lý giật trong lòng không khỏi lộc bột một tí muốn y thiên hạ trước cố thân sau đó bám vào lại là một bộ đầy đủ võ đạo công pháp nói chính xác đây là một bộ phun hơi thở dùng tu thân phương pháp là đặc biệt tăng lên thân thể của một người tư chất một cái nổi tiếng thiên hạ trung y gặp phải hắn lý giật sau đó dạy hắn lại là cái này bất quá rất nhanh lý giật liền biết rõ bàn về y thuật hắn lý giật hiện tại rất mạnh rất mạnh thậm chí so với gia cát vân long hắn vậy chút nào không cảm giác được mình kém cái gì nhưng chân chính chữa bệnh cứu người lúc đó lý giật thân thể nhưng không nhất định ăn được tiêu liền giống như buổi sáng chữa trị lăng lão thái thái thời điểm lý giật y thuật hoàn toà
có thể bởi vì một buổi trưa chữa trị, cộng thêm tối ngày hôm qua lại ngủ không ngon, lý giật tình trạng thân thể đặc biệt kém, nếu không phải cưỡng ép dựa vào ý chí lực chống, sợ là hắn căn bản không cách nào chống đỡ đến chữa trị kết thúc. Thật nửa đường không nhịn được, cái này chữa trị, coi như uổng phí. Lý giật kiến thức lý luận cùng kinh nghiệm thật ra thì cũng đã đạt đến hoàng mỹ bước, hiện tại lý giật thiếu sót nhất, chính là hắn thân thể tố chất. Không nói hơn có thể đánh, ít nhất, hắn cần phải có một cái tốt vô cùng căn cơ mới được. Ít nhất, nếu có thể ung dung chịu đựng hắn hiểu hết thảy phương pháp chữa trị. Nghĩ tới đây mà, Lý Giật lại nhìn mắt da các vân long để lại cho hắn quyển sách này. Đây là một bộ phun hơi thở pháp, tương tự với ngũ cầm hí phương thức, thật ra thì chính là thông qua như vậy luyện tập để đề thăng một người toàn phương vị tư chất. Nếu như luyện cái này luyện cái năm ba năm, hắn Lý Giật thân thể tố chất so hiện ở tăng lên gấp đôi vậy không là vấn đề. Đến lúc đó, chính là gặp phải võ giả thực lực cường đại, hắn không đánh lại, ít nhất còn có thể đường chạy. Có thể Lý Giật. Nhưng coi thường cái này. Lý Giật trước khi xác thực không việc gì muốn gấp trước tập võ ý tưởng. Dẫu sao, tập võ là một cái quá trình khá dài, cái này để cho Lý Giật cái này mới vừa kết thúc luân hồi, chỉ muốn. Bắt chặt hưởng thụ sinh hoạt người đặc biệt không muốn đi cân nhắc chuyện này. Nhưng hôm nay xem ra, hắn muốn dựa vào y thuật hoành hành thiên hạ, không nói đổi được mạnh mẽ bao nhiêu, ít nhất, hắn thân thể tố chất, không thể như như bây giờ vậy yếu đuối. Đối những người khác mà nói, có thể được gia các vân long cho cái này bộ phun hơi thở phương pháp, đó đã là rất có phúc. Nhưng đối với Lý Giật mà nói, vật này, thật không hành. Hắn Lý Giật cũng không muốn trước tập võ tập cái 10 năm 8 năm mới có thể rời núi đi hành nghề chữa bệnh. Cái này nghìn năm luân hồi, Lý Giật trải qua quá nhiều quá nhiều. Hắn vậy đặc biệt đi tìm qua không ít đứng đầu võ giả, hoặc là một ít lớn tuổi, thân thể dần dần không được, được bệnh tật khốn nhiễu võ giả. Mà thông qua cùng bọn họ giao dịch, Lý Giật vậy lấy được rồi không ít tập võ tư liệu. Ban đầu lấy được những thứ này, Lý Giật nhưng thật ra là muốn xem xem có hay không có thể tốc thành để cho hắn trong vòng một ngày đối phó kiều gia vị kia. Chỉ tiếc, không một bộ có thể làm được. Cái này cũng để cho Lý Giật có chút không biết làm sao, vậy một mực cầm những công pháp này cũng quên mất. Nhưng hôm nay lần nữa nhắc tới, Lý Giật nhưng trực tiếp nhớ lại trong đó một bộ công pháp. Thủ đô Minh Gia vậy bộ. Ngưng huyết công. Ở rất nhiều thế gia trong mắt, võ đạo thế gia Minh Gia, đều là một cái tương tự với tà ma ngoại đạo thế gia, nhưng chân chính cùng bọn họ tiếp xúc qua Lý Giật nhưng rất rõ ràng, Minh Gia, thật ra thì làm việc vô cùng quang minh lỗi lạc. Bọn họ sẽ bị mọi người hiểu sai, chỉ là bởi vì bọn họ công pháp có chút tà môn. Chỉ như vậy mà thôi bởi vì bọn họ công pháp cần máu tươi nhiều máu tươi mà hiệu quả vậy là tốt vô cùng chí ít thấy hiệu quả cực nhanh muốn nhập môn võ giả thuận lợi chỉ cần một tuần đối đi qua lý vật mà nói một tuần vẫn là quá lâu hắn không tư cách các loại có thể đối với hiện tại lý vật mà nói một tuần hắn nguyện ý thử một chút mời ủng hộ bộ y phẩm long vương chương 707, ngươi cũng xứng ngưng huyết công nghe danh tự này có chút khiếp người thậm chí có chút huyền huyễn nhưng trên thực tế, đây cũng là một loại cùng y thuật có chút quan hệ công pháp. Lý Giật luân hồi lúc từng nghiên cứu qua, công pháp này bản thân, chắc là minh gia thời kỳ thượng của một cái bác sĩ nghiên cứu ra được. Bởi vì công pháp này mặc dù nghe máu tanh, nhưng trên thực tế, người tu hành phải làm, chỉ là từ vô số trong máu lấy ra ra loài người chân chính yêu cầu bộ phận kia lực lượng, đem dung nhập vào tự thân. Còn như máu nguồn, ngược lại là vậy không yêu cầu gì. Hết sức cố gắng thuần túy, sạch sẽ, sức khỏe cho giỏi, có thể là loài người, cũng có thể là động vật. Bất đồng máu Năng lượng ẩn chứa nhiều ít cùng hiệu quả tốt xấu xa có chút khác biệt, bất quá, cũng không phải đưa tới chất biến mấu chốt. Mấu chốt, ở chỗ công pháp bên trong lấy ra lực lượng bộ phận kia. Nói cách khác, công pháp này bản chất, chính là lợi dụng huyết dịch tính đặc thù, thông qua máu tới cải thiện một người thể chất. So sánh với hắn hắn thủ đoạn, nghe máu tanh một ít, nhưng trên thực tế, chỉ cần không cần loài người máu, công pháp này, không việc gì phản giống vậy. Nghĩ tới đây mà, lý vật cũng không trì hoãn, trực tiếp từ ngoại Long Sơn nghĩa trang công cộng rời đi, trở lại nhà mình vùng lân cận. Lý Giật không phải thủ đô người địa phương, cha mẹ đều ở đây thành phố nhỏ, hắn tự mình một người tới đây đánh liều, thuê phòng ở vào thủ đô tương đối vắng vẻ một phiến khu vực, vùng lân cận rất là vắng lặng, thuê cư trú gian phòng cũng là như vậy mướn chung. Một bộ hơn 100 mét vuông gian phòng, có ba người mướn chung ở chỗ này, trừ Lý Giật, ngoài ra hai người đều là cô gái nhỏ. Bất quá, Lý Giật thân là bác sĩ, còn là một bác sĩ thực tập, trước từ trước đến giờ đi sớm về trễ, cùng hai người trên căn bản vậy không việc gì đồng thời xuất hiện, thậm chí, trừ Lý Giật mới vừa vào ở ngày trước đến tiếp sau này lý vật đều không cùng hai người từng có trao đổi hắn ngày hôm nay nếu đã cùng lý vân sắc xin nghỉ ngược lại cũng lười được lại đi bệnh viện chạy trở về lý vật trực tiếp đi đến chợ bán thức ăn mua chút mà mới mẻ áp huyết đây coi như là hắn có thể hợp pháp mua được duy nhất máu tươi mới còn muốn càng nhiều hơn nói chỉ có thể sau này tìm cơ hội hiện giết mà mang áp huyết sau khi về nhà lý
bao gồm hắn ngày hôm nay ban ngày bởi vì mệt mỏi mang tới như vậy cảm giác vô lực, giờ phút này cũng dần dần tản đi, thay vào đó, là hắn cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Mà vào lúc này, lý vật trước mặt áp huyết, màu sắc vậy dần dần đổi được sâu mấy phần. Áp huyết, bắt đầu biến chất. Có thể lý vật lại cũng không dừng lại, mà là tiếp tục vận hành cái này ngưng huyết công công pháp, không ngừng tăng lên mình lực lượng. Rốt cuộc, thẳng đến trạng vạn, thiên cũng dần dần tối đi xuống sau đó, lý vật trước mặt cái này chậu áp huyết, hoàn toàn biến chất. Nguyên bản màu đỏ thẩm áp huyết đổi được một đoàn đen nhánh, nhìn qua mười phần khiếp người. Mà lý vật thân thể tố chất, cũng đạt tới một cái hắn cao độ trước đó chưa từng có. Tuy nói xa xa kém hơn võ giả, có thể cùng đi hắn so sánh, nhưng là tăng lên một đoạn lớn. Hắn bây giờ, mặc dù nhìn qua không có thay đổi gì, có thể bàn về tốc độ, bàn về lực lượng, lý vật ở người trưởng thành bên trong, ít nhất là có thể xếp tại thượng du vậy một phần chia. Tuyệt không thể so với như vậy thường xuyên tập thể dục người kém cái gì. Lý vật hít sâu một cái, vậy không suy nghĩ nhiều trực tiếp đem những cái kia biến chất ác huyết toàn bộ đổ sạch vận chuyển một buổi chiều ngưng huyết công lý vật vậy hơi có chút tinh thần mệt mỏi bụng cũng có chút đói nghĩ tới đây mà lý vật liền chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm tối sau đó sẽ đi tìm vậy vương hổ dẫu sao hắn nhưng mà đáp ứng vương hổ ngày hôm nay muốn thay hắn trị liệu tuy nói lý vật không sợ vương hổ có chịu không chuyện của người khác lý vật cũng không muốn tùy tiện nuốt lời hắn cùng vương hổ ngược lại cũng không có thâm cừu đại hận gì tội gì chủ động trêu chọc đối phương có thể vào lúc này Lý vật mới vừa đi tới cửa, cửa nhà, đột nhiên bị người trùng trùng gõ. Cốc cốc cốc. Nặng nề tiếng gõ cửa để cho lý vật trong lòng nhất thời lột bột một tí, không nhiều lời tiếng nói, trực tiếp lặng yên không một tiếng động đi tới cửa, theo mắt mèo nhìn về bên ngoài. Có thể cái này vừa thấy, lý vật nhưng không khỏi ngây ngẩn thần. Đứng ở cửa, bất ngờ là cùng hắn mướn chung hai cô con gái một trong. Cô gái này mà kêu tôn tiểu mai, vẫn là người sinh viên đại học, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, bởi vì không thích trong nhà trọ quản được nghiêm, liền mình ở bên ngoài mướn nhà coi như là một bảy phân mỹ nhân, tuy không phải như vậy nghiêng nước nghiêng thành người phụ nữ, có thể thả vào nơi đó, nhưng ít nhất cũng là vạn chúng chút mục tiêu điểm. Vóc người thon nhỏ nàng nhìn như đặc biệt thanh thuần làm người hài lòng, là cái tiêu chuẩn lung linh sinh viên hình dáng. Cho tới nay, Tôn Tiểu Mai đều vô cùng điềm đạm nho nhã, nói chuyện cũng ung dung. Có thể thời khắc này nàng, trên mặt mang mồ hôi hột, dùng sức gõ cửa, không tìm được chìa khóa nàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên, Tôn Tiểu Mai hơn phân nữa là gặp chuyện. Nghĩ tới đây mà, Lý Giật vậy không dám thờ ơ, trực tiếp mở cửa phòng ra. Tôn Tiểu Mai thấy trong phòng Lý Giật, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, không để ý tới cùng Lý Giật nhiều lời gì, lúc này liền muốn vào cửa. Còn không cùng nàng đóng cửa phòng, một cái bàn tay, đột nhiên bấm Lý Giật nhà bọn họ cửa. Nhất thời, Tôn Tiểu Mai sắc mặt thảm biến. Mà nhìn người đến, Lý Giật cũng không khỏi nhíu mày một cái. Đây là cái cả người xâm gia hỏa, trên cổ xăm một con rồng, diễn cảm dữ tợn, nhìn Tôn Tiểu Mai, trong mắt lại là viết đầy tà niệm. Ngươi, ngươi không nên tới. Ngươi tới nữa ta liền báo cảnh sát. Tôn Tiểu Mai lớn tiếng kêu. Có thể người này nghe vậy, chẳng những không sợ, ngược lại thì trực tiếp quét miệng bật cười. Báo cảnh sát. Ngươi báo à. Ngươi nếu là dám báo cảnh sát, ta bảo đảm, ở cảnh sát trước khi tới, ta nhất định sẽ thật tốt hưởng thụ một chút ngươi thân thể, chụp chút tấm ảnh, sau đó sẽ nghênh ngang rời đi. Cái loại này rách rưới tiểu khu, ngay cả một quản chế cũng không có, ngươi nói, ngươi báo cảnh sát quản cái gì dùng. Ngươi có chứng cớ sao? Dĩ nhiên, ngươi có thể đi nghiệm thân. Ngươi nếu là thật đi làm cái gì kiểm nghiệm nếu không phải là cùng lão tử lấy mạng đổi mạng vậy cũng được lão tử vào trước khi đi ngươi tấm ảnh cùng video khẳng định sẽ ở toàn hệ thống truyền lưu đến lúc đó không biết có nhiều ít người đàn ông muốn xem ngươi tấm ảnh thật tốt thoải mái một cái cô nàng ngươi nếu là thật muốn trở thành như vậy hot idol ta ngược lại cũng không để ý giúp ngươi một cái lời đến cuối cùng người này trên mặt đã viết đầy tà cười mà tôn tiểu mai sắc mặt chính là một phiến tái mét đáy lòng của nàng tràn đầy sợ hãi thậm chí nàng đều không đúng kế tiếp hết thảy ôm hy vọng Ngày hôm nay nàng thả học được liền bị tên này theo dõi, một đường chạy đều không có thể thoát khỏi hắn, mà hiện tại, nàng tự hồ, đã lại không con đường sống. Nhưng vào lúc này, Lý Giật thanh âm, đột nhiên thông thả truyền ra. Này, ta nói ngươi. Làm ta là trong suốt sao? Ừ. Tên côn đồ này hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Giật, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh thường, ngươi mẹ hắn là thứ gì? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho lão tử lăng xa một chút. Nếu không, lão tử liền ngươi một khối mà đánh. Đánh ta nhìn tên côn đồ này vậy bị tửu sắc móc sạch thân thể lý giật cười lạnh lắc đầu một cái ngươi cũng xứng mời ủng hộ bộ y phẩm long vương chương 708, là động tâm à ngươi nói gì sao người đến nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi hai tròng mắt trừng một cái không nói hai lời trống giận liền xông về lý giật một quyền đập về phía lý giật đầu đổi lại trước lý giật sức chiến đấu thật ra thì v
nhưng đối với chi tiền như thế tên côn đồ, đây còn không phải là bắt vào tay. Giống như là Lý Dật nói, thân thể của người này, đã sớm bị tửu sắc móc rỗng hơn nữa. Thân thể tố chất đang bình thường người bên trong cũng chính là trung đẳng thiên hạ, như thế nào là hôm nay Lý Dật đối thủ. Hôm nay người này quả đấm, ở Lý Dật trong mắt, giống như động tác chậm vậy, tùy tiện liền đem tránh thoát, ngay sau đó xoay người chính là một quyền, hung hăng đập vào người này bụng bên trên. Phịch. Một quyền xuống, người này trực tiếp trùng trùng ngã trên đất, ôm bụng thống khổ kêu thảm, sắc mặt cũng thay đổi được cực kỳ khó khăn xem. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nhìn như ôm ôm nhu nhu tuổi trẻ, lại so hắn còn mạnh hơn. Liền liền một bên tôn tiểu mai cũng có chút xem được nán lại. Nàng vẫn luôn đối cái này cùng nàng mướn chung ở chỗ này chú bé mà không có gì rõ ràng. Dẫu sao, đối phương cũng chính là mới từ đại học y khoa tốt nghiệp, đi ra thực tập bác sĩ thực tập mà thôi, nhìn như văn yếu ớt, căn bản không phải nàng thích vậy một hơi. Nàng càng thích thân thể rắn chắc, tương đối có vị nam nhân mà như vậy, tốt nhất lại sự nghiệp thành công, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng ai biết, hôm nay Lý Dật lại ngay tức thì giết trong nháy mắt cái này qua đến kiếm chuyện lăn lộn. Điều này thực có chút ra nàng dự liệu. Mà vào lúc này, nhìn tên côn đồ này, Lý Dật vậy lạnh lùng nói, còn không lăn. Tên côn đồ này cắn răng, trong mắt lóe lên mấy phần lãnh ý, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi thật có thể đánh, có thể ngươi biết ta là người nào sao? Đánh ta. Cái này thủ đô, còn thật ít một chút người có cái đó tư cách. À. Lý Dật chân mày câu lại, trong mắt cũng nhiều lau một cái nhạo bán vẽ, vậy ta ngược lại là muốn biết biết, ngươi, là người nào? Người này một tiếng hừ lạnh, không ngại nói cho ngươi, lão tử, là cho hổ ca làm việc. Hổ ca ngươi biết không? Đây chính là cái này một phiến lão đại. Dám đánh ta. Đó chính là đánh hổ ca mặt. Ngươi sẽ chờ hổ ca trả thù. Đi. Hổ ca. Nghe vậy Lý Dật hơi sững sờ, ngay sau đó nhưng cười được bộc phát vui vẻ. Ngươi nói là, vương hổ. Ngươi. Ngươi nói gì sao? Nhân tâm này đầu nhất thời lộc bột một tí. Vương hổ đích xác là hổ ca tên chữ, chỉ là, cái này lớn như vậy thủ đô, lại có mấy người có tư cách đối hắn không ngừng kêu kỳ danh. Chí ít, một cái như vậy cũ nát trong tiểu khu một cái người mướn, không thể nào có như vậy tư cách. Nghĩ tới đây mà, người này trong mắt rùng mình vậy bột phát đậm đà. Thằng nhóc, trước ngươi còn khả năng còn sống, bất quá hiện tại. Đối hổ ca không ngừng kêu kỳ danh, ngươi là ở tự tìm cái chết. Hổ ca, có thể không ngại hơn giết chết một mình ngươi. Ta chết, hắn làm thế nào? Lý Dật tuyết miệng cười một tiếng, cũng không cùng người này nói nhảm, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, đồng thời nhấn loa ngoài kiện. Cái này để cho tên côn đồ này có chút ngẩn ra, không quá rõ ràng Lý Dật ý. Một bên tôn tiểu mai cũng là một mặt khốn hoặc nhìn Lý Dật. Có thể Lý Dật vậy lười được cùng bọn họ giải thích. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, mà bên đầu điện thoại kia vậy truyền ra vương hổ thanh âm lạnh lùng. Vị nào? Ta, Lý Dật, tối hôm qua chúng ta ở quán ba gặp qua. Lý Dật mỉm cười vừa nói. Mà nghe được Lý Dật thanh âm, vương hổ cũng không khỏi nhướng mày một cái, là ngươi. Ngươi làm sao đến hiện tại mới cho ta điện thoại? Cái này cũng mấy giờ rồi, ngươi còn không qua đây. Trong lời nói, vương hổ vậy hơi có chút kích động. Trước Lý Dật một mực không liên lạc hắn, hắn thậm chí cũng nghĩ xong, sáng mai liền dẫn người đi giết chết thằng nhóc này. Nhưng ai biết? Vào lúc này, Lý Dật lại điện thoại tới. Cái này tự nhiên để cho hắn có chút kích động. Lý Dật dám cho hắn điện thoại, hơn phân nữa, chính là thật có biện pháp trị hắn bệnh. Nếu không, Lý Dật không có lý do cho hắn điện tới. Nhưng hôm nay, nghe vậy Lý Dật nhưng trực tiếp cười nói, ta ban ngày không được lên ban à. Ta giàu gì cũng là thủ đô bệnh viện bác sĩ. Vào lúc này mới vừa tan việc về nhà, đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Bất quá. Vương hổ trong lòng giật mình, bất quá cái gì. Lý Dật khẽ mỉm cười, ngươi có cái tiểu đệ. Hiện tại đang ngăn ở cửa nhà ta, chạy tới trêu đùa cùng ta mướn chung cô nương, ta ngăn hắn không để cho hắn trêu đùa cô gái kia, hắn liền được gọi là muốn giết chết ta, bị ta sau khi đánh, hắn hiện tại còn nói, ngài sẽ vì hắn giết chết ta. Cái này không, ta gọi điện thoại cùng ngươi xác nhận một tí, ngài nếu là thật muốn giết chết ta, vậy ta tổng không thể từ. Đầu cạm bẫy, ngài nói là chứ. Cái gì? Lời này vừa ra, vương hổ sắc mặt ngay tức thì liền biến. Lý giật y thuật hắn có thể là biết. Chưa bao giờ có người nhìn ra qua trên người hắn có bất cứ vấn đề gì tật xấu, có thể Lý Dật liếc mắt nhìn cũng biết hắn là vấn đề gì, liền bệnh trạng đều nói được rõ ràng. Như vậy bác sĩ, tuyệt không đơn giản. Huống chi, Lý Dật vào lúc này dám cho hắn điện thoại, hiển nhiên là có chút nắm bắt. Như vậy dưới tình huống, nếu là Lý Dật bị tiểu đệ của hắn làm được không dám tới chữa bệnh cho hắn. Vậy hắn Vương Hổ thật là muốn chọc giận chết. Nghĩ tới đây mà, Vương Hổ trực tiếp giận dữ hết, đưa điện thoại di động cho tên phế vật kia. Lão tử ngược lại là phải xem xem ai mẹ hắn dám ngăn ta vương hổ muốn tìm bác sĩ lời này vừa ra cách đó không xa vương hổ vậy tiểu đệ cả người trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lý giật lại thật biết vương hổ không chỉ có như vậy
mình cùng hổ ca nói đi. Ta ngược lại là phải xem xem, ngươi muốn giải thích thế nào. Người này run rẩy thân thể, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, hổ ca. Ngươi mẹ hắn tâm miệng cho lão tử. Hiện tại, lập tức lăng. Ngươi nếu là dám tổn thương lý vật nửa cây lông tơ, lão tử chặt ngươi. Bên đầu điện thoại kia, vương hổ căn bản không nói cho hắn hết lời cơ hội. Một tiếng trống giận dưới, người này trực tiếp hù được cả người run rẩy, không nói hai lời, đưa điện thoại di động đưa cho lý vật sau đó, nghiêng đầu mà chạy. Lý vật khẽ mỉm cười, cầm điện thoại di động lên nói, được rồi, người đi. Địa chỉ phát cho ta, ta ăn cơm tối, lập tức đi tới. Vương hổ vậy gật đầu một cái, được. Sau khi cúp điện thoại, vương hổ rất nhanh liền đem địa chỉ gửi tới. Mà một bên tôn tiểu mai, vào lúc này đã xem được có chút nán lại. Nàng một mực cảm thấy được lý vật chính là một đặc biệt thông thường bác sĩ thực tập mà thôi, có thể hay không ở lại viện đều khó nói. Nhưng hôm nay thực tế, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Tên này chẳng những là cái có thể cho vương hổ cái loại này đại lão xem bệnh bác sĩ, hơn nữa, mới vừa hắn ra tay lúc thô bạo. Thật là đẹp trai. Giờ khắc này, tôn tiểu mai động lòng. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 709, làm sao giải quyết người đàn ông? Tôn tiểu mai năm nay năm thứ hai đại học, 19 tuổi, chính là hoa dung nguyệt mạo thời điểm. Tuy nói so với hai nữ nhân 30 tuổi ít đi mấy phần nữ nhân vị, có thể tôn tiểu mai vóc người dung mạo, nhưng cũng thuộc về một người phụ nữ tột cùng nhất tuổi tác. Mà lý vật, hết lần này tới lần khác lại vừa vặn để cho nàng động lòng. Một cái có thể để cho vương hổ tìm hắn xem bệnh bác sĩ, cũng coi là sự nghiệp thành công liền chứ. Cộng thêm mới vừa hắn đuổi chạy thực lực của người kia. Đây quả thực là nàng trong lòng bạch mã vương tử. Trong chốc lát, tôn tiểu mai chỉ cảm giác được mình tim bịch bịch nhảy loạn, trên mặt cũng hơi có chút ửng đỏ. Ngược lại là lý vật chút nào không nhận ra được tôn tiểu mai không ổn trực tiếp nghiêng đầu nhìn về nàng nhàn nhạt nói ngươi không có sao chứ tôn tiểu mai vội vàng lắc đầu một cái ta không có sao mới vừa đa tạ ngươi nếu là không có ngươi ta ngày hôm nay lời đến cuối cùng tôn tiểu mai hốc mắt cũng hơi có chút ửng đỏ lý vật ngày hôm nay nếu là không ở đây nàng hơn phân nữa là phải bị vậy lăn lộn ăn đến lúc nàng tự sát cũng không phải là không thể có thể nói là lý vật thay đổi nàng đời người lý vật khẽ mỉm cười một cái nhấc tay sau này mình cẩn thận một chút Vừa nói, Lý Giật liếc nhìn trên điện thoại di động tới giờ, được rồi, ngươi về nhà đi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Lý Giật cũng không quay đầu lại, trực tiếp sải bước đi đi ra ngoài. Mà nhìn Lý Giật rời đi hình bóng, Tôn Tiểu Mai trong mắt đã có chút mạo tinh tinh. Nàng ước chừng ở cửa đứng sừng sững 3 phút, cũng còn không tỉnh hồn lại. Mà vào lúc này, Tôn Tiểu Mai bả vai đột nhiên bị người dùng lực đánh một tí. Này, ngươi si mê rồi. Đi đôi với thanh âm mà đến, bất ngờ là Tôn Tiểu Mai cùng nhau mướn chung ở chỗ này bạn cùng phòng trương lung lung không giống với tôn tiểu mai điềm đạm nho nhã trương lung lung là cái tiêu chuẩn nhiệt cây người đẹp dung mạo màu tím có lẽ thượng không bằng tôn tiểu mai có thể nàng mặc trang phục so với tôn tiểu mai muốn nhiệt cây được nhiều vậy cám dỗ được hơn thậm chí thỉnh thoảng nàng còn sẽ cầm bạn trai mang về phòng trọ bên trong tới phát sinh chút cái gì hiển nhiên là một to gan cởi mở cô gái hôm nay bị trương lung lung như thế vừa gọi tôn tiểu mai nhất thời mặt đỏ lên liền vội vàng lắc đầu nói không ta không có sao vừa nói tôn tiểu mai trực tiếp về đến trong phòng nhìn vẻ mặt khốn hoặc trương lung lung tôn tiểu mai yên lặng hồi lâu vẫn là không nhịn được nói, lung lung, ngươi nói, nếu như. Ta là nói nếu như à, ta thích một người đàn ông, ta nên làm sao đạt được hắn. Ngươi thầm mến ai? Trương lung lung nhất thời trước mắt một lượng, chuyện bao lâu rồi? Ta biết sao? Có đẹp trai hay không? Các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Trương lung lung. Tôn tiểu mai mặt cơ hồ muốn đỏ được nhỏ máu. Cái này trương lung lung, nàng nói hết rồi nếu như, tên này lại thế nào phản ứng lớn như vậy à? Bất quá trương lung lung nhưng là một bộ lão du điều diễn cảm, biểu môi nói. Ngươi đây chính là hỏi ta vấn đề đâu, thái độ khá một chút con A, à, nếu không, ta cũng không dạy ngươi. Tôn Tiểu Mai cấp được thẳng dậm chân, nhưng cầm mình người bạn tốt này một chút biện pháp cũng không có, chỉ đành phải nói, vậy ngươi ngược lại là nói mau à. Trương Lung Lung quyến rũ cười một tiếng, vậy còn không đơn giản, ta cùng ngươi nói, người đàn ông à, vậy cũng là nửa người dưới suy tính động vật. Ngươi chỉ cần trước đạt được hắn thân thể không được sao. Bỏ không được con tép sao bắt con tôm. Chỉ cần ngươi có thể để cho một người đàn ông đối thân thể của ngươi mê, còn dư lại, còn không phải là nước chảy thành sông. Trương lung lung. Tôn tiểu mai mặt ngay tức thì liền hồng thấu. Nàng còn thị xử đâu? Chỗ nào có người để cho một cái chỗ đi làm loại chuyện như vậy à? Hung hăng trừng một mắt trương lung lung, tôn tiểu mai bước nhanh chạy trở về mình phòng ngủ. Có thể vào lúc này, nhìn tôn tiểu mai rời đi hình bóng, trương lung lung trong mắt, cũng không do lóe lên vẻ kinh dị. Cũng không biết là cái nào tiểu hỗn đảng, lại để cho tiểu mai cô gái nhỏ này cũng động tâm. Ta có thể phải hỗ trợ nhìn chầm chầm chút, đừng để cho những cái kia thúi bình dân chiếm tiểu mai tiện nghi. Nhà chúng ta tiểu mai như thế xinh xắn. Sau này vậy phải là được gả cho phú nhị đại mới được.
tốt xấu lẫn lộn. Phòng ốc rộng hơn 60 đến 80 bình, không sách thiên, điều kiện này quả thực coi như là hạ đẳng. Mà chung quanh an toàn tai họa ngầm, lại là nhiều không kể xiết. Nơi này, coi như là thủ đô u ám vùng. Có thể nói, chính là bởi vì như vậy hoàn cảnh, mới tạo cho hôm nay vương hổ. Hắn từ nhỏ, chính là ở loại địa phương này lăn lộn lớn lên. Hắn không e ngại bất kỳ phiền toái nào. Lý giật đối với lần này ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, một đường đi tới vương hổ cửa nhà. Rất nhanh, vương hổ liền cho Lý giật mở cửa. Mà vừa vào cửa, Lý giật cũng không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì trong phòng này, trừ vương hổ bên ngoài, còn có khác một bóng người. Đây là một cái đầu tóc bạc trắng, chỉ có thể ngồi trên xe lăn ông già, nhìn như. Sợ là được có 8-90 tuổi. Cụ già liền ánh mắt đều có chút không mở ra được, hoàn toàn thuộc về treo một hơi tồn tại. Mà vào lúc này, thấy Lý giật phản ứng, vương hổ vậy nhàn nhạt mở miệng, nãy nãy ta, thân thể không tốt, nàng muốn thổi một chút gió, ta liền đem nàng đẩy tới thông gió địa phương tới, ngươi chớ để ý. Ở trước mặt lão nhân vương hổ nhìn như 10 phần khôn khéo ngoan ngoãn. Thậm chí Lý giật cũng chú ý tới, vương hổ đặc biệt mặc áo tay dài. Phải biết, gần đây thủ đô thiên cũng không mát mẻ. Lão nhân gia trên mình chính là một kiện đặc biệt mỏng tay ngắn, Lý giật cũng giống như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy dưới tình huống, vương hổ còn ăn mặc, áo tay dài, mục đích, không cần nói cũng biết. Hắn muốn che kín trên cánh tay hắn xăm. Ở bên cạnh trước mặt người, vương hổ chính là cái đó để cho người sợ hãi hổ ca. Bàn về thực lực, tuy không đạt tới võ giả bước, nhưng cũng coi là một chuẩn võ giả. Thậm chí lý giật ở đáy lòng tính toán qua, giống như là hổ ca cái loại này mỗi ngày chém chém giết giết chuẩn võ giả, thật liều mạng, chính là một ít luôn chiều từ bé võ giả, ví dụ như gia cắt tuệ, cũng không gặp phải là hắn đối thủ. Xăm, là hắn dùng để chấn nhiếp mặt tiểu đệ thủ đoạn. Nhưng hôm nay, ở mình nải nải trước mặt, vương hổ nhưng giống như một khôn khéo hài tử vậy. Hắn không hy vọng bị nải nải thấy những thứ này, chẳng muốn mình nải nải thất vọng. Hắn ở nải nải trước mặt bộ dáng này, nếu là bị hắn những thủ hạ kia thấy, còn không biết phải thế nào muốn. Có thể lý giật nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại thì cảm thấy cái này vương hổ là cái chơi được người. Nải nải một người ở bên ngoài không có sao chứ? Lý giật thấp giọng hỏi một câu. Vương hổ gật đầu một cái không có sao, nãy nãy xe lăng ta thiết trí một cái máy báo động, nãy nãy không thoải mái thời điểm giữ một tí, chúng ta ở bên trong có thể nghe gặp. Lý giật cười, ngươi ngược lại là hiếu thuận. Vương hổ không đáp lại lý giật, chỉ là nhàn nhạt nói, đi trong phòng ngủ chữa trị. Lý giật ừ một tiếng, trực tiếp đi theo vương hổ đi đến bên trong phòng ngủ. Vương hổ nhà rất nhỏ, hai buồng một phòng khách, trong đó một căn phòng ngủ là cho bảo mẫu cư trú, vương hổ có lúc ở bên ngoài có chuyện phải làm, liền để cho bảo mẫu qua tới chiếu cố nãy nãy. Mà chính hắn lúc ở nhà, chính là ở nãy nãy trong phòng ngủ ngã ra đất nghỉ. Hôm nay hai người đi tới lần nằm, chính là bảo mẫu chỗ ở. Mà nhìn Lý Giật, Vương Hổ vậy có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Hắn nhức đầu, liền bệnh viện cũng kiểm tra không xảy ra vấn đề tới, chính là hắn lại tín nhiệm Lý Giật, cũng có chút không được rõ Lý Giật ý tưởng. Lý Giật khẽ mỉm cười, châm cứu. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 710, tại sao có thể như vậy? Châm cứu. Nghe vậy Vương Hổ vẻ mặt khó hiểu. Châm cứu vật này, ở đại hạ thật ra thì rất lâu đều là bị mọi người làm một loại dưỡng sinh thủ đoạn, mà không phải là chữa bệnh thủ đoạn. Hắn hôm nay thường xuyên nhức đầu sắp nứt, hiển nhiên là có cái gì bệnh nặng. Như vậy dưới tình huống, Lý Giật lại nói phải dùng châm cứu thay hắn chữa trị. Thiệt hay giả? Không cần khai đau uống thuốc lâu dài trị liệu không? Trong chốc lát, Vương Hổ trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Có thể nhìn Vương Hổ, Lý Giật nhưng cười nói, tin ta liền nằm xuống, một hồi chuyện, rất nhanh là có thể để cho ngươi hết bệnh. Nếu là không tin ta, ta đi ngay bây giờ. Bất quá, ngươi đừng trách ta không chữa khỏi ngươi. Nhìn Lý Giật vậy tự tin hình dáng, Vương Hổ cắn răng, yên lặng một hồi lâu sau, trực tiếp dùng sức gật đầu một cái, được. Trong lời nói, Vương Hổ trực tiếp nằm ở trên giường bệnh. Là một thủ đô nổi tiếng lăn lộn, Vương Hổ vẫn là có mấy phần đảm thức. Thấy Vương Hổ phản ứng, Lý Giật cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến lên hai bước, cầm ra mang tới trong rương để ngân châm, bắt đầu đối Vương Hổ chữa trị. Vương Hổ bệnh, nói phức tạp phức tạp, nói đơn giản thật ra thì vậy đơn giản, chính là thần kinh vấn đề. Nếu như thông qua Tây Y tới chữa trị, là cần dùng giải phẫu phương thức tới kích thích thần kinh, từ đó để cho hắn khỏi hẳn. Nhưng đối với Trung Y mà nói, thần kinh tính tật bệnh, châm cứu nhưng là đơn giản nhất phương thức trị liệu. Thông qua châm cứu dẫn dắt sơ cần trị liệu thần kinh sau đó, đem rút đan cho giỏi. Đơn giản mấy cây ngân châm cắm vào sau đó, Lý Giật đột nhiên thấp giọng nói, kiên nhẫn một chút mà, ta phải đem ngươi chỗ đau cảm đưa ra, một hồi ngươi biết giống như mắc bệnh như nhau thống khổ, chớ lộn xộn, nếu không đâu ta châm không đúng kim đừng trách ta. Vương Hổ trong lòng giật mình, lúc này nín thở ngưng thần. Mà một giây kế tiếp, vậy cổ quen thuộc đau nhất liền truyền ra. Nhất thời, Vương Hổ trong lòng chính là lột bột một tí.
một cái có thể làm được điểm này bác sĩ, ở lòng hắn để, đã thắng được cái khác tất cả người. Cắn răng, mặc dù đau nhức, mặc dù thân thể cũng đang phát trung, có thể vương hổ nhưng một câu nói cũng không nói nhiều. Hắn chỉ là cắn răng kiên trì, dù là hốc mắt cũng bởi vì thống khổ xuất hiện một ít ước ác, hắn vậy không nhiều lời nữa câu. Nhìn vương hổ, lý giật trong lòng cũng không nhịn được âm thầm xúc động. Cái này vương hổ, đích xác là một người đàn ông. Cũng không nghĩ nhiều, lý giật lúc này liền thay vương hổ trị liệu đứng lên. Chỗ đau truyền tới đồng thời, vương hổ xảy ra vấn đề thần kinh cũng chỉ bị lý giật xác định, mà lý giật tiếp theo phải làm, chính là thông qua châm cứu, đem cái này thần kinh lần nữa trở về vị trí cũ. Vèo vèo vèo. Ngay chớp mắt, lý giật liền đâm xuống mấy cây ngân châm. Mà vương hổ trong mắt vậy đột nhiên lóe lên vẻ kinh dị. Bởi vì ngay vừa mới rồi, lý giật ngân châm cắm ở hắn trên đầu ngay tức thì, vậy cổ đau nhất, biến mất. Trong chốc lát, vương hổ đại hỷ. Lý tiên sinh, đây là. Đây là chữa hết sao? Trong lời nói, vương hổ thân thể cũng đang phát trung. Lý giật khẽ mỉm cười, chớ lộn xộn, đợi một hồi, cũng cố một tí. Thần kinh trở về vị trí cũ sau đó, cần thích ứng mới vị trí, cho ngươi thân thể một chút thời gian. Vương hổ gật đầu liên tục, ngay sau đó lại nghĩ đến lý giật không để cho hắn lộn xộn, lại nhanh chóng thu hồi mình động tác, trong chốc lát động cũng không phải, không nhúc nhích cũng không phải, ngược lại là lúng túng không thôi. Lý giật khẽ mỉm cười, vậy không quá mức để ý. Chỉ như vậy, lý giật đợi ước chừng 10 phút sau đó, xác định vương hổ thần kinh trở về vị trí cũ, liền đem ngân châm toàn bộ gỡ xuống, đồng thời nhàn nhạt nói, vấn đề chừng mực, gần đây đoạn thời gian này bất hút thuốc lá ít uống rượu thiếu thức khuya, kiên trì cái một cái tuần lễ, bảo đảm thần kinh ổn định trạng thái, vậy liền khỏi hẳn. Nghe được lý giật mà nói, vương hổ há miệng một cái, như là muốn nói gì. Lý giật liếc mắt liền nhìn ra vương hổ về điểm kia mà tâm địa gian dảo, thở dài một tiếng nói, nếu như nếu không phải là làm điều này nói, ta cho ngươi cái toa thuốc, sau chuyện này ăn một bộ, có thể chậm tách ra. Bất quá, muốn hết bệnh thì phải kéo một trận. Hệ thống thần kinh khôi phục, không nhanh như vậy. Đa tạ lý tiên sinh. Lúc này, vương hổ trên mặt hoàn toàn lộ ra nụ cười. Hắn bây giờ đối với lý giật đơn giản là bội phục. Sát đất. Một trương ngân châm là có thể cầm khốn khổ hắn lâu như vậy tật xấu hoàn toàn trừ tận gốc, như vậy bác sĩ, hắn chưa bao giờ nghe. Mà hắn rõ ràng hơn phải, đừng xem lý giật hiện tại thật giống như không thân phận gì, có thể một cái có như vậy y thuật người, hắn tương lai, sao sẽ đơn giản. Hắn cũng chỉ là vận khí tốt, ở lý giật còn không thành danh thời điểm biết lý giật, nếu không, liền hắn thân phận này, cũng không xứng cùng lý giật chào hỏi. Ngày sau lý giật, ắt sẽ là trên trời long. Tuyệt không phải hắn có thể đụng chạm. Lý giật vậy lười được cùng vương hổ nói nhảm, thu thập đồ đạc xong sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng vào lúc này du du đô ngoài nhà còi báo động đột nhiên vang lên trong nháy mắt vương hổ sắc mặt thảm biến nãi nãi kêu lên một tiếng vương hổ trực tiếp đứng dậy xông ra ngoài ông lấy bên ngoài xe lăn nãi nãi giờ phút này nãi nãi cả người đã hôn mê đi tay phải vừa vặn đặt ở vậy máy báo động nút ấn bên trên vương hổ dùng sức lắc lắc lão thái thái có thể lão thái thái lại không có bất kỳ muốn tỉnh lại khuynh hướng cái này cũng để cho vương hổ sắc mặt nhất thời thì trở nên được bộc phát khó coi Ta xem xem. Lý giật thanh âm đột nhiên truyền ra. Vương hổ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhất thời đại hỷ, vội vàng để cho mở một cái thân vị, hướng về phía Lý giật, tại chỗ ùm một tiếng quỳ xuống. Lý tiên sinh. Toan cầu ngươi, mau cứu nãi nãi ta đi. Nãi nãi chưa bao giờ muốn ta lo lắng nàng, trừ phi là vô cùng đau đớn, nếu không, nàng tuyệt sẽ không đè xuống cái này nút ấn. Nàng mới vừa nhất định là đau được đã không được. Cái này cũng đau được đã hôn mê. Còn xin ngươi nhất định phải đại phát từ bi, mau cứu nãi nãi ta chỉ cần nãi nãi không có sao ta vương hổ nửa đời sau cho ngươi làm trâu làm ngựa để báo ơn này lời đến cuối cùng vương hổ trực tiếp cốc 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 liền bắt đầu cho lý giật dập đầu hiển nhiên hắn bà nội mệnh ở hắn trong mắt so hắn mạng mình cũng quan trọng hơn nhìn vương hổ kích động hình dáng lý giật khẽ thở dài thấp giọng nói ta đem hết toàn lực vừa nói lý giật trực tiếp bắt mạch ở lão thái thái trên cổ tay nhưng hôm nay cảm thụ lão thái thái tình trạng thân thể lý giật nhưng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút tại sao có thể như vậy Mời ủng hộ bộ nhân đạo trảm thiên. Chương 711, hắn có thể bảo vệ ngươi một đời. Nãy nãy ta thế nào? Một bên vương hổ cũng là sắc mặt đại biến. Lý giật y thuật hắn là đặc biệt tín nhiệm. Dẫu sao, hắn vấn đề trong bệnh viện cũng không ra được, có thể lý giật lại có thể tùy tiện chữa khỏi. Như vậy một người, hắn đối phương diện y học lời bàn, ở vương hổ xem ra, đó chính là thánh chỉ vậy. Coi như liền hắn vấn đề, lý giật đều là vân đạm phong khinh, vào lúc này đối mặt hắn bà nội tình huống, lý giật lại như thế kích động đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn vương hổ lý giật hít một hơi thật sâu trong thanh âm vậy thêm mấy phần nặng nề nải nải của ngươi thân thể tốt vô cùng thậm chí sao ngươi tốt hơn nàng căn bản không được bất kỳ bệnh cái gì lúc này may là nói lời này là lý giật vương hổ cũng không nhịn được phản
ngươi không có nói đùa chớ. Lý giật ám thở dài, không sai, không có nói đùa. Nãi nãi thân thể, sao ngươi tốt hơn? Nàng sẽ như vậy, cũng không phải là nàng thân thể không được, mà nàng năm xưa nhận tổn thương, nàng cần áp chế thương thế, lúc này mới không thể không hết sức cố gắng giảm thiểu mình hành động. Ta nói cách khác đi, nãy nãy ngươi sở dĩ không nói một lời, không thế nào nhúc nhích, không phải không nhúc nhích được, mà là nàng tự lựa chọn vậy không động. Vương Hổ có chút ngẩn ra, có ý gì? Lý Giật nhìn Vương Hổ, trầm giọng nói, ngươi biết võ giả sao? Một câu nói, nhất thời để cho Vương Hổ mặt liền biến sắc. Vương Hổ tự nhiên biết võ giả. Là một đã thủ, hắn cả đời này sẽ rất ít bại. Khi sợ không là đối thủ của đối phương, hắn vậy sẽ dùng hắn hung hãn đem đối thủ đánh bại. Dẫu sao, hắn chính là dựa vào cái mạng này ăn cơm. Không có liều mạng gián điệu, hắn như thế nào có thể hoàn toàn chế trụ những địch nhân kia. Mà ở trong toàn bộ quá trình, hắn một lần duy nhất thất bại, chính là bại bởi một cái võ giả. Ngày trước đụng phải vậy võ giả sau đó, dù là hắn như thế nào đi nửa liều mạng, vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn vĩnh viễn nhớ được đối phương câu nói kia. Võ giả cùng người phàm, không giống một thế giới người. Nguyên bản, hắn một mực cảm thấy được, đây cũng là bí mật, là truyền kỳ, nhưng hôm nay, Lý Giật lại cũng biết chuyện này. Điều này có thể không để cho hắn kinh ngạc. Nhìn vương hổ bộ dáng khiếp sợ, Lý Giật lại thêm cho hắn một đau. Nãy nãy ngươi lúc còn trẻ, vậy là võ giả. Hơn nữa, nếu như ta đoán không lầm, lão nhân gia bản lãnh, sợ là còn không nhỏ. Dẫu sao, như không đạt tới cao độ nhất định, sợ là cũng không cách nào tu luyện tới đối thân thể tạo thành lớn như vậy gánh vác. Một câu nói, trực tiếp hoàn toàn lật đổ vương hổ thế giới quan. Lý tiên sinh, ngài. Ngài không có nói đùa với ta chứ. Trong lời nói, vương hổ thân thể cũng đang phát rung. Hắn bà nội, là cái võ giả. Cái này suy nhược vô cùng, cần hắn tới chiếu cố nải nải, lại là một trong truyền thuyết võ giả. Hơn nữa còn là một rất lợi hại võ giả. Hắn thật sự là khó mà tin tưởng. Có thể thời khắc này lý giật, cũng không so là tự tin. Bởi vì hắn rõ ràng ở lão thái thái trên mình cảm nhận được liền vậy cổ tử võ giả mới có thân thể tố chất. Dù là lão thái thái đã cái này lớn tuổi như vậy, nhưng trên thực tế, nàng thân thể tố chất so với vương hổ còn muốn tốt hơn. Nàng sẽ như vậy, chỉ là bởi vì là một cái quanh năm suốt tháng bệnh kính. Đây là nàng nơi công pháp tu hành bản thân tác dụng phụ cùng nàng bệnh tật kết hợp sau mang tới vấn đề, là sâu tận xương tủy. Cũng chính là vì vậy, trong ngày thường, lão thái thái mới biết ở trong ngày thường trên căn bản nằm không nhúc nhích, dựa vào chính mình cháu trai tới chiếu cố. Nàng làm như vậy, chỉ là vì sống lâu mấy năm. Nàng như không thèm để ý thọ nguyên, nàng thậm chí có thể mỗi ngày chạy một chút nhảy nhảy. Nhìn vương hổ, Lý Giật lần nữa mở miệng nói, nãy nãy bệnh, ta có thể trị, nhưng ta cần thời gian, hơn nữa cần phải đi mua thuốc. Nãy nãy vấn đề, không đơn giản như vậy. Trong lời nói, Lý Giật đáy lòng nhưng âm thầm tính toán. Nhìn năm luân hồi, hắn cũng cho không thiếu võ giả chữa qua bệnh, hắn rất rõ ràng, lão thái thái vấn đề, chí ít cần một tháng mới có thể hết bệnh. Mà trong quá trình này, là cần dùng đến không thiếu đặc biệt quý trọng dược liệu, tiêu phí sợ rằng ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Xem vương hổ gia đình điều kiện, hắn có thể hay không lấy ra, còn thật khó nói. Nghĩ tới đây mà, Lý Giật trầm giọng nói, ta trước thay nãy nãy chữa trị, để cho nàng tỉnh lại, còn như sau này chữa trị, một hồi ta cùng ngươi đi vào trong nói. Cần dùng một ít thuốc. Có chút quý, ngươi xem xem có thể hay không tìm người lấy được. Chân thực không được, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Nghe được Lý Giật mà nói, Vương Hổ vội vàng dùng lực gật đầu một cái. Mà Lý Giật vậy không trì hoãn, trực tiếp đưa tay đặt ở lão thái thái sau lưng. Lý Giật dùng cho chữa trị lão thái thái, chính là bắt dương thủ. Hôm nay, theo Lý Giật tay phải lần lượt mát xa, lão thái thái sau lưng, một cổ nhiệt lưu chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, thẳng ngay nàng nơi buồn tim chỗ kia bệnh kính, từ phía sau lưng một chút xíu kích thích. Nhỏ nhẹ dưới sự kích thích lão thái thái như là cảm nhận được liền cảm giác đau thân thể mơ hồ có chút theo bản năng run rẩy có thể lý giật lại cũng không dừng lại hắn mát xa rất nhẹ rất nhẹ tự như không muốn nhưng thủy chung không dừng lại thời gian ngay chớp mắt lại là đi qua ước chừng một tiếng lý giật trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi hiển nhiên hắn thân thể đã mệt mỏi đến trình độ cao nhất nếu không phải ngưng huyết công tu luyện lý giật căn bản không chống đỡ được lâu như vậy chữa trị cho dù là có ngưng huyết công cộng thêm buổi sáng tiêu hao Thời khắc này Lý Giật, vậy cơ hồ đã đến cực hạn. Rốt cuộc, ngay tại lúc này. Phốc. Lão Thái Thái đột nhiên chợt phun ra một hơi máu đen, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nãi nãi. Vương Hổ ngay tức thì đại hỷ, bắt lại lão Thái Thái hai tay. Có thể thời khắc này lão Thái Thái cũng không tin đi cùng mình cháu trai trao đổi, nàng ánh mắt, trực tiếp chuyển dời về phía một bên đi tới nàng trước người Lý Giật trên mình, yên lặng hồi lâu, mới thở dài nói, đa tạ tiểu thần y. Lý Giật khẽ lắc đầu một cái, nãi nãi bệnh tình sao ta tưởng tượng còn nặng hơn phương án trị liệu, ta sẽ cùng Vương Hổ tham khảo một phen làm tiếp định đoạt. Vương Hổ, ngươi mang nãi nãi đi trong phòng, rửa một tí trên y phục vết máu,
mà nàng nhìn về vương hộ ánh mắt, lại là để cho vương hộ cảm thấy một hồi xa lạ. Sữa. Nãy nãy ngươi. Vương hộ có chút không nói ra lời, có thể lão thái thái nhưng trực tiếp làm dấu chớ có lên tiếng. Nàng nhìn về phía ngoài nhà lý giật phương hướng, thanh âm cũng hơi có chút run rẩy, bên ngoài người nọ. Rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao biết hắn? Vương hổ không khỏi sửng sốt một chút, nãy nãy, hắn chính là ta tìm tới xem bệnh cho ta bác sĩ à, ta cùng hắn ở quán ba biết. Trong lời nói, vương hổ thấp giọng đem hắn cùng lý giật biết quá trình đơn giản nói một tí. Dĩ nhiên, hắn che giấu hắn cho người làm côn đồ chuyện, chỉ nói lý giật cùng bạn hắn nổi lên mâu thuẫn. Nhưng hôm nay, nghe vậy lão thái thái chân mày nhưng càng nhíu càng sâu. Làm sao có thể? Nhân vật như vậy, tại sao sẽ ở cái loại địa phương đó cùng ngươi biết? Chẳng lẽ, đây là số mệnh, đây chính là duyên phận sao? Vương hổ có chút không giải thích được, nãy nãy, ngươi rốt cuộc đang nói gì à? Lão thái thái hít sâu một cái, cưỡng ép bình phục lại mình tâm tình, nhìn vương hổ, trong thanh âm vậy thêm mấy phần nặng nề, tiểu hổ, đáp ứng nãy nãy một chuyện. Vương hổ vội vàng nói, nãy nãy ngươi nói, ngươi nói, tiểu hổ cũng đáp ứng ngươi. Lão thái thái trên mặt viết đầy nghiêm túc, gần từng chữ một, cùng cái này lý giật, làm quan hệ tốt. Không tiếc hết thảy. Ta sau khi chết, hắn có thể che chở ngươi một đời. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trảm thiên.